வணக்கம் நேர்களே இன்றைய விருந்தினர் பகுதிக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் இன்றைய தினம் பிராங்கோ ஆதரவில் சிகரம் நடத்துகின்ற இசைகளின் சங்கமம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நிகழ்ச்சி தொடர்பாக உரையாடுவதற்கு இன்றைய விருந்தினர் பகுதி உங்களுக்காக தயாராக இருக்கின்றது இதில் கலந்து கொள்வதற்காக ஜோய்சி அவர்களும் சனுஷா அவர்களும் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் வரவேற்கலாம் வணக்கம் 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 சொல்லுங்கள் எதிர்வரும் எட்டாம் தேதி செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி இங்கே லண்டனில் நடைபெறவிருக்கின்றது இசைகளின் சங்கமம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எத்தனை மணிக்கு இங்கே அப்படி என்ற விபரத்தை இதில் எது ஹெட் தியேட்டரில் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் தோஸ் ஓப்பன் ஆகுது எயிட் ஆஃப் செப்டம்பர் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கிழமைக்கிழமைக்கிழமைக்கிழமைக்கிழமைக்கிழமைக்கிழமைக்கிழமைக்கிழமைக்கிழமைக்கிழமைக்கிழம
நன்றாக பாடி இருக்கு நன்றாக வாழ்த்துக்கள் இப்படித்தான் திறமைகள் எல்லாம் சரியாக புடம் போட்டு யாருக்கு எந்த விஷயம் வந்து பொருந்தும் என்பதை வந்து சொல்லிக் கொள்ளலாம் இப்போது நீங்கள் வந்து நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு ஒன்று ரெண்டு வாரங்களுக்கு முன்பாக இல்லாமல் கூட்டியே அந்த பயிற்சி பட்டர்கள் ஒர்க் ஷாப்புகள் நடத்துகிறீர்கள் மற்றது வந்து பயிற்சி வகுப்புகள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அது தொடர்பாக சொல்லுங்கள் அதை யார் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் நாங்கள் இந்த ப இந்த செப்டம்பர் நடக்க இருக்கிற இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நாங்கள் ஏப்ரல் மாதமே தெரிவுகளை எல்லாம் மேற்கொண்டோம் ஆஜேஷ் இப்போ அவர் மியூசிக் டைரக்டர் அவற்ற பாட்டும் இப்போ உடு வெளியில் வந்திருக்குது ஸோ அவர் மூலமாக தான் ஸ்கைப்பில் நாங்கள் எங்களோட பிள்ளைகளோட ரெக்கார்டிங்ஸ் எடுத்து அவருக்கு அனுப்பி அதுக்குள்ள தெரிவுகளை செய்து அதுக்குள்ளே எந்த எந்த பிள்ளைக்கு எந்த பாட்டு மச் பண்ணும் என்று சொல்லி அப்படியான நிறைய நுணுக்கங்கள் எல்லாத்தையும் செய்து ஒரு புதிது புதிதாக ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வருடமும் நாங்கள் புதிது புதிதாக ஒரு ஏழு பேருக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறோம் மற்றது சானுஷா மேரிய அவர்கள் எல்லாம் எங்களுடைய தொடக்கத்தில் இருந்து எங்களோடு பயணிக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வெவ்வேறு விதமான அவர்களுக்கு தனிப்பாடல்கள் கொடுக்காமல் வெவ்வேறு விதமாக அவர்களை ஒரு குழுவாக இணைத்து குழு பயிற்சிகள் அவர்கள் தங்களுடைய நட்புகளை வளர்த்து கொள்ளலாம் தாங்களே தங்களுக்குள் தங்களுடைய திறமைகளை வெளிக்கொணர்வதற்கு குழுவாக எப்படி செயற்படலாம் என்பதை இந்த முறை அவர்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருக்கின்றோம் அவர்கள் அதை மிக இலகுவாகவும் சாத்தியாகவும் கையாள்கிறார்கள் பற்றி சொல்லுங்கள் எப்படியான அனுபவத்தை அது உங்களுக்கு கொடுத்தது சரி ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் வந்து இப்போ நாலு வருஷமாக நடந்து கொண்டிருக்க சீக்கிரம் நான் செகண்ட் இயரில் ஜாயின் பண்ணினான் ஸோ செகண்ட் இயரில் நாங்கள் இப்படி ஒரு ரெக்கார்டிங் ஆல்பம் ஒன்று டெபியூ சீக்கிரம் வால்யூம் ஒன் டெபியூ ஆல்பம் வந்து பண்ணினோம் கஜிநாத் அண்ணா அந்த இசையில் ஸோ அதேவே ஒரு அப்போ நான் அவங்க அப்போவே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இப்படி லைவ் பேண்டோடு இப்போ ஸ்டேஜில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அதோட எங்களுக்காக ஒரு ரெக்கார்டிங்கே தந்தவங்க ஸோ உண்மையில் சந்தோஷமான லைக் தருணம் தான் சொல்லலாம் அண்ட் இப்படி புது புது எக்ஸ்பீரியன்ஸு அவங்க மூலமாக தரைக்கில் உண்மையில் எங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி லைக் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லோரும் சந்தோஷப்பட்டோம் மற்றும் இந்த ரெக்கார்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உண்மையில் நல்லா இருந்துச்சு நிறைய நிறைய விஷயம் லேர்ன் பண்ணினோம் இப்போ எப்படி லைவ் ஸ்டேஜுக்கு எப்படி பாடுறது விசி வித்தியாசமும் இப்போ ஒரு ரெக்கார்டிங் பாடுற வித்தியாசம் நிறைய நிறைய லைக் புது புது விஷயம் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணினோம் மற்றும் இந்த சிடி கேட்டிங் எல்லாம் கேட்டிங் என்றாலே சினிமா லெவலுக்கு தான் வரும் உண்மையில் அந்த பாடு உம் உண்மையில் லைக் அப்படி ஒரு ஹாப்பினஸ் எங்களுடைய இசையிலேயே நாங்கள் பாடினது ஸோ அது ஃபஸ்ட் இயர் ஒரு பெரிய சந்தர்ப்பம் அப்புறம் செகண்ட் இயர் தனி பாட்டு எல்லாம் தந்து அப்புறம் அஜேஷ் சரோடையும் பாடினோம் அதுவும் ஒரு நல்ல ஃபஸ்ட் இயர்லேயே பாடினோம் அடுத்த இயரும் பாடினோம் உண்மையாக நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் இந்த வருஷம் தான் எங்களுக்கு ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுத்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த இயர் என்னென்னா நான் தரணியான்றும் ஒரு சிங்கர் அண்ட் அக்ஷன்யான் ஹரணி நாங்கள் நாலு பேரும் சேர்ந்த ஒரு அக்கப்பேலா ஒன்று நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ அக்ஷன்யா தான் லீட் அதுக்கு லீடர் கொடுத்தவ ஒரு ஸோ செட் ஒரு பன்னெண்டு பாட்டு அப்படி இருக்கும் அதில் நாங்கள் அக்கப்பேலா ட்ரை பண்ணி எங்களோட பெஸ்ட் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் செஞ்சோம் ஸோ நல்லா இருக்குது எங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா தெரியும் அதே மாதிரி நான் ஒரு குத்து மெட்லியும் அதுக்கப்புறம் நடக்குது ஸோ அதுக்கு நான் லீட் பண்ணினான் ஸோ அதுக்கு சேம் ஒரு பன்னெண்டு பாட்டு அப்படி தான் ஸோ அது என்ன ஸ்கில்ஸ் உருவாகுமெண்டா இப்போ பாடிக்குள்ள நீங்கள் ஒரு பாட்டு தான் பாடுவீங்க இல்லையா ஸோ ஸ்டேஜில் வச்சு பாடுவீங்க ஆனால் இது என்னதான் நிறைய பாட்டு பார்த்து எது 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 அப்படி லிங்க் பண்ணும் அதே ட்யூனில் போதான்ட்டு நீங்கள் நிறைய பாட்டு கேட்டு கேட்டு லைக் உங்களுக்கு புது ஐடியாஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆகும் வந்து வளர்த்து கொண்டு ஏ உண்மையில் ஒரு நல்ல இன்டிபெண்டன்ட்டாகவும் செய்யக்கில் எங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் இல்லையா எக்ஸாக்ட் இல்லையா ஏன்னென்னா எங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் இன்னும் லைக் பெரிய ப்ரொஃபஷனல் எந்த ஒன்றும் சப்போர்ட் கிடையாது இல்லையா ஸோ நாங்களே அது போடக்கில் எங்களுக்கும் ஒரு ஐயோ எங்களாலையும் இது முடியுதுன்ற ஒரு உணர்வு வரும் உண்மையில் சந்தோஷமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உண்மையான ஒரு குரூப் ஒர்க்கும் தானே அப்போ அவர்கள் அவை அவைகளுக்குள்ள என்ன சொன்னால் இங்கே இருக்கிற இளம் கலைஞர்களுக்குள்ள ஒற்றுமை வேணும் அவர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து செயற்பட வேணும் ஒரு ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்கும் சந்தோஷமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உருவாகுது ஃபேமிலி ஒன்று பொண்டாது உண்மையில் நல்ல விஷயம் நிச்சயமாக எப்போவுமே வந்து அந்த நாங்கள் வெளிநாட்டில் இருந்து கொண்டாலும் கூட அந்த எங்களுக்குள்ள இருக்கிற பலம் ஒற்றுமையாக இருக்கிறது தான் பலம் 
இந்த நிகழ்ச்சியில் இசை இப்போ இந்த பாடலை தவிர்த்து வேறு என்ன விஷயங்கள் வந்து எதிர்வரும் செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி நடக்கவிருக்கின்ற நிகழ்ச்சியில் இடம்பெறும் இதில் எங்களோட பாடகர்கள் பாடும்போது பின்னுக்கு நடனம் நடம் அதுவும் எங்களுடைய இளம் கலைஞர்கள் தான் செய்கின்றார்கள் இம்முறை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது பத்து பேர் நடனம் ஆடுகின்றார்கள் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லோரும் எல்லோரும் பதினேழு பதினெட்டு வயசுக்கு குறைந்தவர்கள் தான் ஆமாம் மற்றபடி எல்லாம் குரூப் சாங்ஸ் மெட்லி குத்து சாங்ஸ் இண்டிவிஜுவலாக நாங்கள் கொடுக்குறது வந்து புதுசாக வந்த கலைஞர்களுக்கு ஏழு பேர் புதுசாக வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இண்டிவிஜுவல் சாங்ஸ் ஆஜேஷோட பாடுற சந்தர்ப்பம் எல்லாம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி லாஸ்ட் இயர் செய்த ஆக்களுக்கு அவைகளுக்கு ஒரு சாங் இருக்கும் அதை விட அவர்கள் குரூப்பாக சேர்ந்தும் செய்வார்கள் அடுத்த அடுத்த குரூப் தான் சானுஷாக்களோட குரூப் அவைகளுக்கு மெட்லியும் அக்கெப்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கிறோம் நல்லா முறையும் வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் வந்து ஒரு புதிய வித்தியாசமான விஷயம் உண்மையில் சொல்ல போனால் அந்த சிஸ்டம் வந்து உண்மையில் திங்க் பண்ணி செஞ்சுக்கிறாங்க என்னென்னா இப்படி ஃபஸ்ட் இயரில் ஒரு பிகின் லைக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த அதே அதே லைக் தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக பண்ணிக்கல நாங்கள் இப்போ எந்த ஸ்டேஜில் வரைக்கும் ஒரு நாலாவது வருஷம் வரைக்கும் எங்களுக்கும் ஒரு யூஸ்டு ஆகிட்டு இப்போ ஸ்டேஜ்லாம் பாடி ஓகே நர்வஸ்லாம் போய் அதுக்கு மேலே அந்த அதை விடு அது மட்டும் காணமிட்டு விடாமல் எங்களுக்காக ஒரு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இண்டிபெண்டன்ஸ் உருவாக்கணும் என்று தந்துக்கிறாங்க ஸோ மேலே மறுபடியும் நன்றி ஆமாம் அந்த சிகரத்தின் அந்த கிளை அந்த அந்த தனிப்பொருளில் இருக்கின்ற விஷயம் அதுதான் கலைஞர்களை ஊக்குவித்து அவர்களை உற்சாகப்படுத்தி கொண்டு வருவது என்பது அதை சரியாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்றது நீங்கள் அந்த அந்த அங்கத்தவர் என்ற வகையில் உங்களுக்கு உண்மையில் பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு தாங்க பங்கு பற்றிய ஒரு நபர் வந்து நடந்த விஷயங்களை வந்து உண்மையாக சொல்லும் போது வந்து அதை கேட்கும் போதும் இந்த பெருமையாக மீண்டும் ஒரு பாடலை கேட்போமா கண்ணு காட்ட போதும் நிழலாக கோடுவார அதுவும் ஒரு நல்ல விஷயம் கனக்காட்டுப்போதுன்னு ஒரு அப்படி எனக்கு வரையலை ஃபஸ்ட் டைம் சேர்க்கல ஸோ அப்படி ஒரு பிட் பிட்டாக அப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணி எங்களுக்காக கொடுத்துவாங்க கங்கா மேடம் அதே மாதிரி அஜேஷ் சாரும் கொடுத்து லாஸ்ட் இயர் எல்லாம் போய் ஸ்ட்ரீனிங் கொடுத்துவார் ஸோ உண்மையில் ஹெல்ப் மறக்க முடியாது நாங்கள் இந்த சிகரம் நடத்துகின்ற இசைகளின் சங்கமம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தொடர்பாக உரையாடி கொண்டிருக்கின்றோம் செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லை இந்த ஹெட் தியேட்டரில் நடைபெறவிருக்கின்றது மக்களின் பெரிய ஆதரவு வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் கூடிக்கொண்டே போகின்றது இந்த வெளியே வந்து இந்த பார்வையாளர்கள் வந்து எப்படியான அபிப்பிராயங்களை நிகழ்ச்சி முடிந்த பின் உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பார்வையாளர்கள் எப்பொழுதும் பாசிட்டிவான தோட்ட தான் தாராங்க பட் சின்ன கவலைகள் இருக்கிறது கவலை என்று சொல்வதை விட மன வருத்தம் அப்படித்தான் என்னடு சொல்லி சொன்னால் எங்களுடைய பிள்ளைகள் பெற்றோர் மற்றது இந்த நிகழ்வுகளை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க தான் அவர்கள் வந்து கவனிக்க வேண்டிய விடயம் என்னென்று சொன்னால் இப்பொழுது எங்களுடைய பிள்ளைகள் எங்களுடைய மேடைக்கு வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு நிறைய மேடைகள் கிடைக்கின்றது அது உண்மையில் சந்தோஷமாகவும் இப்பொழுது முன்னர் நாங்கள் இந்த நான்கு வருடங்களுக்கு முதல் இதை தொடங்குவதற்கு முதல் 
ஒருவரும் எங்களுடைய சிறார்களுக்கு பெரிதாக மேடைகள் கொடுத்ததாக தெரியவில்லை இப்பொழுது அவர்களுக்கு நிறைய மேடைகள் கிடைக்கின்றது ஒவ்வொரு வீக்கெண்ட்ஸும் அவர்களுக்கு சனிக்கிழமை ஒரு ப்ரோக்ராம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்படி தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது அதை என்னுடைய தனிப்பட்ட அபிப்பிராயமாக நான் சொல்வேன் என்னவென்றால் ஒரு வருடத்தில் ஒரு ஐந்து ஆறு ப்ரோக்ராம்ஸ் என்றாலும் அவர்கள் தரமாக செய்ய வேண்டும் ஆமாம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கிழமையும் அவர்களுக்கு ரெண்டு மூன்று ப்ரோக்ராம் என்றால் பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு போகிறது படிக்கிறது ஹோம்ஒர்க் செய்கிறது பிறகு வந்து பாட்டை பாடமாக்க வேணும் பிள்ளைங்க கூட ஸ்ட்ரெஸ் அதால் பிள்ளை தண்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டாக கொடுக்க இயலாது அது பாட்டை பாடமாக்க வேணும் சங்கதிகள் நுணுக்கங்கள் எல்லாத்தையும் தெரியும் அப்போ பிள்ளை என்ன செய்கிற பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் புஷ் பண்ணுறாங்க அதே நேரம் ஆர்கனைசேஷன் கால் பண்ணி அவங்களுக்கு நிறைய ப்ரெஷரை கொடுக்குறாங்க ஸோ பிள்ளை தண்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டு கொடுக்க இயலாமல் இருக்குது அப்போ பிள்ளைகளாக பேரண்ட்ஸாக ஆர்கனைசர்ஸாக இதை கவனிக்க வேணும் ஒரு ஒரு சின்ன வேறத்தம் உண்டு இப்போ சாட்டர்டே ஒரு ப்ரோக்ராம் இருந்தால் ஃப்ரைடே அவங்களுக்கு ரிஹர்சல் இருக்குது சண்டே ப்ரோக்ராமுக்கு சாட்டர்டே ரிஹர்சல் இருக்குது ஸோ பிள்ளை எங்கே போகும் ரெண்டுலேயும் போனால் கஷ்டம் ஸோ ஒரு இடத்துலையும் இப்போ எங்கட இதுலேயும் கொஞ்சம் நடந்துருக்குது ஸோ பிள்ளைய இப்போ மியூசிக் குரூப்பில் எடுத்தாக்கள் இப்போ நாங்கள் என்னென்னு சொல்லிச்சுன்னா தனிய பாடகர்களுக்கு மட்டும் தளம் கொடுக்க இல்லை நாங்கள் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே கொடுத்துருக்குறோம் டான்ஸர்ஸ் எல்லாருக்கும் தளம் கொடுத்துருக்குறோம் அப்போ ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த சிகரம் பேண்டில் ஒவ்வொருத்தர் மாறிக்கொண்டே தான் இருப்பாங்க ஒரு ரெண்டு மூன்று பேர் பழைய ஆக்கள் இருப்பாங்க மீச்ச ஆக்களை நாங்கள் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறோம் எவ்ரி இயர் அப்போ இப்போ புதுசாக ஒரு ஆள் கீபோர்டுக்கு மென்டராக வந்திருக்கிறார் ஐசாக் அண்ணா அவர் எங்களோட மியூசிக் குரூப்பை ஃபுல்லாக அவர் தான் பார்த்துக்கொள்கிறார் மேட்டது வந்து எங்களோட சிங்கர்ஸும் வந்து இது சிங்கர்ஸாக பேரண்ட்ஸாக சிங்கர்ஸால் ஒன்றுமே செய்யலை அது பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறத தான் கேட்க வேணும் அப்போ இதுகளை இனி வரும் காலங்களில் அவர்கள் இதை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நிச்சயமாக பெற்றோர் உணர்வுகள் பிள்ளை ஒரு 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 அளவுக்கு மிஞ்சி ஒரு இயந்திரமே ஓடாது என்று சொல்லி ஒரு கொஞ்ச நாட்களுக்கு வந்து அவர் ஓய்வை கொடுத்து அதை புதிதாக சரி விளை பார்ப்பார்கள் அப்படி பார்க்கும் போது எங்களை நினைக்க வேண்டும் ஆமா அவர் அவர்களுடைய திறமையை அவர்கள் முழுதாக வெளிக்கொணர வேண்டும் அதற்கு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்க வேண்டும் அதற்காக நிறைய குவாலிட்டியாக இருக்க வேண்டும் குவான்டிட்டியை விட குவாலிட்டி இம்பார்ட்டன்ட் அதை அதைத்தான் நான் இதில் சொல்ல வரேன் ஸோ அதை எல்லாரும் கன்சிடர் பண்ண வேணும் இதை என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்தாகத்தான் நான் இதை சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் எங்களுடைய கலைஞர்களை நாங்கள் நல்லபடியாக நல்ல தரமானவர்களாக வளர்க்க வேண்டும் சும்மா வெறுமனே போய் ஒவ்வொருவரிடமாக பாடுவதை விட தரமானதாகவும் அவர்களுக்கென்று ஒரு ஒரு நிலை வேண்டும் பிள்ளைகளை வளர்த்து விடுவது என்பது சாதாரண விஷயம் கிடையாது பிள்ளைகள் இங்கே பிறந்து வளர்கின்ற பிள்ளைகள் அவர்களுக்குரிய தாய்மொழியில் கற்றல்கள் எதையும் மேற்கொள்ள முடியாது அப்ப இருக்கும் போது அதையும் சரிவர செய்து இதையும் சரிவர செய்து இக்கட்டான விஷயம் சனுஷாவிடம் கேட்கலாம் மண்டேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேடேட
பிராங்கோ வழங்குகின்ற சிகரத்தின் இசைகளின் சங்கமம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தொடர்பாக உரையாடி கொண்டிருக்கின்றோம் நிறைவாக என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் நாங்கள் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் என்ன வாக போ போகிறது இப்பொழுது அவர்கள் மேடைகளில் பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் சில பேர் தென்னிந்திய திரைப்படங்களில் பாடுவதற்கு சந்தர்ப்பம் கேட்கிறார்கள் அப்படி போனாலும் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஏதோ ஒரு பாட்டு கிடைக்கும் அந்த ஒரு பாட்டிற்கு பிறகு அவர்கள் என்ன செய்ய போகிறார்கள் அதுக்கு பிறகு அவர்களுக்கு அதில் ஃப்யூச்சரே இல்லை ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன நினச்சிருக்கிறோம் என்று சொல்லி சொன்னால் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் இண்டிபெண்டன் ஆர்டிஸ்டாக மாற்றுவதற்கு அவர்கள் இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ ஸ்டூடியோ உண்டு எங்களுக்கு எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பும் கிடைக்கவில்லை அதனால் எங்களுக்கு ஸ்டூடியோ கட்டுற வசதி இடம் ஒன்றும் கிடைக்கல அதில் நாங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு வீட்டில் தான் பின்னுக்கு இட ஸ்டூடியோ ஆக்கி இருக்கிறோம் இப்போ பிள்ளை ரிஹர்சலுக்கு அங்கே தான் வாராங்க ஸோ அங்கேயே நாங்கள் ரெக்கார்டிங்ஸ் செய்து யூடியூப் மூலமாக அப்படி பிள்ளைகளை அப்படி ஒரு வழியில் அவர்களை முன்னேற்றி கொண்டு போக வேண்டும் என்றது அடுத்த எங்கட நோக்கம் இதை இண்டிபெண்டன் ஆர்டிஸ்டாக வாரது தான் அவரோட அடுத்த எதிர் எதிர் நோக்கு மற்றபடி இது தென்னிந்திய திரைப்படத்தில் அவர்கள் பா போய் பாடி ஒரு பாட்டால் அவை ஃபேமஸாக வரவும் மேலாது அதை தொடர்ந்து செய்யவும் அது ஒரு பணியாக செய்யலை என்னென்ன தென்னிந்தியாவிலேயே நிறைய சூப்பர் சிங்கர்ஸ் பிளேவேக் சிங்கர்ஸ் இருக்கிறாங்க ஸோ அவர்களோட எங்களோட போட்டி போட்டு நாங்கள் அங்கே போய் எங்களுக்கு முன்னுக்கு வர இயலாது ஸோ எல்லாருக்கும் நான் சொல்ல விரும்புகிறது இண்டிபெண்டன் ஆர்டிஸ்டாக வேறு ட்ரை பண்ணுங்கோ அதுக்கு எங்களுடைய சப்போர்ட் இப்போவும் இருக்குது நிச்சயமாக அது மேல் மெச்சத்தக்க விஷயமாக இருக்கின்றது பிள்ளைகளின் தகுதிகளை தர திறமைகளை வளர்த்து விடுவதோடு மாத்திரம் நிற்காமல் அவர்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் வந்து இருகி நின்றாலோ ஸ்டக் ஆகி நின்று விட்டால் இப்படியான இன்னொரு பாதை உங்களுக்கு இருக்கின்றது என்று சொல்லி சிகரம் அமைப்பு நடத்தி கொண்டிருக்கின்றது மெச்சத்தக்க பாராட்டத்தக்க விஷயம் நன்றி இந்த வேளையில் இணைந்து கொண்டமைக்க சனுஷாவின் ஒரு இன்னொரு சிறிய பாடலோடு நிறைவுக்கு சொல்லத்தாய் நினைக்கிறேன் சொல்லாமல் தவிக்கிறேன் காதல் சுகமானது வசப்படி ஓரமாய் வந்து வந்து பார்க்கும் தேடு சுகமானது அந்திவையில் கொலைத்து செய்த மாறுதான் போல வெக்கங்கள் வர வெளியே சிரித்து நான் விளையாடினாலும் தனியே அழவைக்கிறாய் இந்த ஜீவன் இன்னும் கூட ஏன் உயிர் தாங்குது காது சுகமானது உங்கள் இருவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதே போல சிகரம் நிறுவனத்திற்கு எங்களுடைய ஐபிசி தமிழின் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இத்துடன் இன்றைய விருந்தினர் பகுதியை நிறைவுக்கு வருகின்றது நன்றி வணக்கம்